సినిమా గోడం చాలా సంతోషం రేవతి వారు ఐదు భాషల్లో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ప్రతి గ్రామంలో కూడా మేడం సీఎం అనే సినిమా బాగా ఆడాలని మరి ఐదు రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగు హిందీ అన్ని భాషల్లో కూడా ఈ సినిమా రావడం చాలా సంతోషం మరి రేవతి వారికి మరి ఈ సినిమా ద్వారా మంచి పేరు రావాలని చెప్పి ప్రజల్లో కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ సినిమా ఉంటుందని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను మరి చాలా ఈ సినిమా ముందుకు రావాలనుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు గత పది సంవత్సరాలుగా ముందు వారికి ఒక పుష్ప పిచ్చితో సత్కరిస్తున్నాను మేడం గారిని మేడం గారికి నేను గత పది సంవత్సరాలుగా వారిని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాను చాలా సందర్భాలలో వారిలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన మన దేశం ఎటుపోతుంది మన రాజకీయం ఎటుపోతుంది నూట నలభై కోట్ల నుండి భారతదేశంలో ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ ఎంత అద్భుతంగా రోజు రోజుకు తయారవుతుంది మనం ఏ విధంగా ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా ఈ జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయాన్ని మనం ఏ విధంగా మార్చగలుగుతాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఆవిడ చాలా 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 తీక్షణంగా ఎంతో తీక్షణంగా ఆవిడ మనసులో ఒక పర్వతం వారి మనసులో ఉంది ఈ రాజకీయాన్ని మార్చాలి ఈ రాజకీయాన్ని మార్చాలంటే ఏదో క్షణంగా వచ్చేసి ఒక ఎంపీ అవుతాను లేకపోతే ఒక మినిస్టర్ అవుతాను ఇది సస్సన్ని మారదు మన ప్రజలకి ఒక గట్టి సందేశం ఇవ్వాలి ఆ సందేశంలో అలా టెప్పాగా ఉండకూడదు చాలా మంది వ్యక్తులు ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ మనకెందుకు లేని రాజకీయము మనది కాదు ఈ సమస్య ఎవరు చూసుకుంటారులే మూడు గారు చూసుకుంటారులే సంబరి చూసుకుంటారులేటువంటి ఆలోచన కాకుండా ఈ దేశంలో నేను పుట్టాను ఈ దేశాన్ని నేను ఏం చేయగలుగుతాను అనేటువంటి తపనతో వారు రాజకీయంగా ముందు దిగలేదు ఇండియాలో అమెరికాలో సంపాదిస్తున్నా కూడా వారి హార్ట్ అండ్ మనీని అనేక గ్రామాల్లో తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ అనేక రకాల గ్రామాల్లో వెళ్ళి ముందర విద్యార్థులకి కొన్ని లక్షల రూపాయలు వారి జేబు నుంచి డొనేట్ చేశారు అది ఆవిడ గొప్పదనం ఆ సర్వీస్ చేస్తున్న క్రమంలో ఇది ఏదో ఇలా చేయట్లే కాదు ఇది నేను ఒక గ్రామానికో పది గ్రామాలకో వంద గ్రామాలు చేస్తే ఈ సమస్య సాల్వ్ కాదు నా మనసులో ఉన్న ఆలోచనని మన భారతదేశ ప్రజలకి ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతాను ఏ విధంగా చైతన్య పరుస్తాను ప్రజల్ని ఇది ఒక మాధ్యమం కావాలి అంటే కనుక సినిమా ఒక్కటి దీని ఒక మార్గము ముందర నేనంటే ఒకరికి తెలియవాలంటే ఇది డైరెక్ట్గా ఒక పార్టిపేటీ చేసి దిగే చేసి వెళ్తే సక్సెస్ కాము ప్రజలకు తెలియాలి నేను ఎవరు ముందర అనేటువంటి ఒక బృహత్తరమైనటువంటి ఒక గొప్ప కళ కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు ఇదంతా ఏం మేడం గారు చూస్తున్నాము సినిమా హీరో లాగా ఉన్నారు ఆవిడకి నేను వస్తున్న రాజకీయం ఉండవచ్చు ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను నా అనుభవంతో వారితో నేను గత పది సంవత్సరాలుగా రాజకీయ విషయాలు కానివ్వండి సాంఘిక విషయాలు కానివ్వండి సామాజిక విషయాలు చర్చించిన అక్కడ అర్థమైంది ఈ దేశానికి రేవతి ముట్టి గారు గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేటువంటి అవకాశం ఫ్యూచర్ లో తప్పకుండా ఉంటుందని నేను ఆ భగవన్ పండిస్తూ వారికి ఆ భగవంతుడు అన్ని శక్తియుక్తులు ఇవ్వాలి ఈ దేశం మారాలి మనం మారాలి మన జీవితాలు మారాలి మన రాజకీయ వ్యవస్థ మారాలనేటువంటి ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఇవాళ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వారు టేకప్ చేశారు అందుకుగాను మన టీం అందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అఫ్ కోర్స్ రేట్ వారే అనుకోండి సో ఎన్నో విషయాలు దీన్ని ఈ సినిమా గురించి చాలా గత మూడు సంవత్సరాలు మేము డిస్కస్ చేశాము ఫైనల్ గా ఇవాళ అది కళ నిజమవుతుంది సో ఈ కళని ఇరవై మూడు అక్టోబర్ వచ్చేసి మనం ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగులో ఈ సినిమా ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తుంది అని నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు ఆ సినిమా చూస్తే కానీ ప్రజలకు అర్థం కాదు రాజకీయాన్ని ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు అనేటువంటి సందేశాన్ని ఈ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ ద్వారా ఇవ్వబోతుందని నేను మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఇదో అవకాశం ఇచ్చిన మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికి ఈ సినిమా టీం అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను సందర్భంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా రామ్ కి వచ్చి మాట్లాడాల్సిన గారు రావాలి రామ్ కి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీకి ఒక వెన్నెముక ఒక పిల్లర్ ఒక అది ఒక ఇది మా ఫనీ చెప్పినట్టు అలా ఏం లేదండి జస్ట్ ఓకే ఓకే సారీ నాకు స్టేజ్ ఫీవ్ సో పెద్దగా మాట్లాడే ఫనీ చెప్పినట్టు ఏం లేదు పిల్ల పిల్లలు ఏం కాదు జస్ట్ చిన్న హెల్ప్ అంతే మా మేడం కోసం మేము నైబర్స్ కూడా యాక్చువల్గా మా కాలనీలోనే ఉంటారు సో ఫ్రెండ్లీగా చేస్తున్నాం 
ఈ సినిమా డెఫినెట్ గా సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఒక ఇండస్ట్రీ రికార్డ్స్ మేబి రికార్డ్స్ కి రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేయొచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ సినిమాలో రేవత్ గారు మెయిన్ రోల్ చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ మాది వెరీ హ్యాపీ డైరెక్టర్ సుభాష్ గారు తర్వాత మేడం గారికి మరీ మరీ కృతజ్ఞతలు ఆమె ఒక ఫస్ట్ ఆమె క్యారెక్టర్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి అందుకని ఇట్లాంటి సినిమా తీసి చాలా మందికి ఉపయోగకరంగా ఉంది ఆమె తీసుకున్నట్టు మంచి డిసిషన్ తర్వాత ఐదు మంది ఆమె దగ్గరత తీసుకున్నారు
ఆ పనులు కొంచెం క్రియేటివ్ హెడ్ లాగా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకోవటం మేడం సపోర్ట్గా మనం వర్క్ చేస్తున్నాము సో ఈ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే మోడీస్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఆదిపర శక్తి అంటారు ఆదిపర శక్తి అంటే ఆడవాళ్ళు ఎంత శక్తివంతులు కానీ ముందుకు ఫీల్డ్ లో బాగా ఎక్కువ ముందుకు రాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉండి కుటుంబాన్ని తల్లాన్ని వీళ్ళతో సంస్థలు పెడితే సంస్థల్ని కొద్ది ముందుకు వెళ్తే దేశాన్ని కూడా ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాం ఆ రకంగా మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీస్ నుంచి స్వాతంత్ర మార్పు నుంచి ఏదో వరకు పవర్ఫుల్ ఐరన్ మేడిస్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే మేడం హౌస్ మినిస్టర్ ఉంటారు మేడం సీఎం అంటే ఒక అదొక సీక్రెట్ అండి అది రిజిల్ చేయగలరు మేడం సీఎం అంటే ఒక పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అది ఇప్పుడు ఆయన పాత పాటు జననాయకి అన్నారు జననాయకి ఇక్కడ టు మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక్కడ టు జననాయకి సో ఇది స్ట్రాటజీ అండి ఇది మేము రిజిల్ చేయకూడదు ముందు ఎందుకంటే ఆ స్టోరీ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది మేడం ద్వారానే మూలకం తీసుకున్నాము తీసుకుని దాన్ని విస్తరించాం కదని సో దీంట్లో ఒక యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ప్రాక్టికల్ థ్రిల్లర్ ఇది ఈ థ్రిల్లర్లో చాలా సీక్రెట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ విషయాలు అన్నీ ఉంటాయి కొన్ని కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ ఇది సో దీని మీద మేము ఇలా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మేడం అంటే మేడం సూర్యవతి గారు అందులో యాక్ట్ చేస్తున్నారు మేము లేదు ఆవిడ డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు ఆవిడ నిర్మాణం చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆవిడ సపోర్ట్ తో మేము బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము సో ఆ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అనే ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు చూస్తారు తర్వాత అందులో ఉన్న కథ కథా విస్తరణ ఎంత ఈజీగా ఉందనేది మీరు చూస్తారు అంతకు మించి మేము అంటే మాకు అలవాటు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ అంతా పూర్తి అయ్యాక రెడీ అయిపోయి రెడీ ఫర్ రిలీజ్ అన్నప్పుడు మేము మాట్లాడతాం ఆ విజువల్స్ చూసుకుని ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో బట్ ఇక్కడ కథ మాత్రం బాగా చేసుకున్నాం బాగా తీసే ఉద్యోగం ఉంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అందరికీ సో దాన్ని బాగా ప్రజెంటేషన్ కూడా అయ్యాక అప్పుడు బలంగా మాట్లాడాలి చేసే ముందు ఎందుకు చేసిన తర్వాత మాట్లాడాలనేది మా ఉద్దేశం సో కార్తీక్ కొడగంటలో రాసిన జననాయకి అనేది ఒక అత్యద్భుతమైన సాంగ్ అవుతుంది సో ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నా మేము రిక్వెస్ట్ చేసి వచ్చాడు తర్వాత మనకి రవి వెళ్ళపోని కెమెరా మెను ఆయన బెంగళూరులో చాలా బిజీగా ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళగా తిరుగుతాడు కానీ బెంగళూరులో తిరుగుతూ ఉంటాడు సో ఆయన చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చి ఆయన ప్రాజెక్ట్ పని చేయించడానికి సో ఆయన ఫోన్లో ఉన్నారు ఎప్పుడు కెమెరా వెనక ఉంటాడు రామ్కి రామ్కి ఏంటంటే ఆయన ఐటీ ప్రొఫెషన్ అనమాట కానీ తను ఏంటంటే తనకి బ్యాక్ బోన్ లో కనుక నిలబడి ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేశాడు దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఎంత ఎలా చేయాలి దాన్ని ఎంత చక్కగా ప్యాన్ ఇండియా భూమి చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ అంతా రామ్కి దీంట్లో మేడం ఏంటంటే జస్ట్ అలా వచ్చి ఆ మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేస్తూ చక్కగా ఆ క్యారెక్టర్ కి న్యాయం చేయడానికి ఆవిడ హోంవర్క్ చేసుకుంటూ సో అందులో చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరూ యాక్ట్ చేస్తున్నారండి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చాలా పెద్ద బడ్జెట్ బడ్జెట్ కూడా మేము రిజల్ట్ చేయము సో ఇప్పుడంతా కూడా మీకు ఇవ్వాలి అనిపించిన తర్వాత ట్రైలర్స్ దగ్గర నుంచి కాంటెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక ప్లాన్డ్ గా ప్రాజెక్ట్ నుంచి డిజైన్ గా ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం సో ఇంతేనండి ఏదైనా మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఫస్ట్ రేవతి మేడం కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాం అండ్ మాకు పట్నం మహేంద్ర రెడ్డి గారు వచ్చారు సో ఆయనకి వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ అండి సో మీడియా ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మచ్ మామూలుగా ఏమనుకుంటున్నా ప్రొడ్యూసింగ్ చేస్తున్నాడు డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు కథ చేస్తున్నాడు ఇన్ని చేస్తున్నాడు అంటే ఇవన్నీ కాకుండా ఇది మన తెలంగాణ ఏరియాలో ఒక పది ఊర్లు దత్త తీసుకుని వాళ్ళకి చదువు కావాలంటే చదువు ఆ ఊర్లో ఏం కావాలంటే అవి అన్ని కూడా ఇస్తున్నారంటే మనం ఏమనుకుంటాం అండి ఇంత ఏంగ్లో అన్ని ఫైవ్ ఇవాళ అయితే రేపు అది అవుతుందమ్మా ఏం కాదు మంచి మన మనస్సుతో మంచిది అనుకుంటే ఇవాళ అయితే రేపు అది అవుతుంది అవునా కాదు చెప్పండి యా గట్టి చెప్పండి కొట్టాలి ఆ దాని కూడా ఒప్పుకున్నారు ఫైవ్ అంటే మిగతా ఏమనుకుంటే ఐదు అంటే ఇంకో రెండు చెప్పి ఇంకో రెండు చెప్పి అంటారు కానీ ఐదు ఐదే అని చెప్తున్నారు అవునా కదా ఇవాళ రేపు మనకు తెలుసు ఒక వెయ్యి రూపాయలు చెక్కుని పది ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు ఫేస్బుక్ లో ఇన్స్టాల్ కానీ ఎక్కడ పెట్టుకోలేదు రియల్లీ గ్రేట్ హ్యాడ్స్ అప్ ఒకసారి గట్టి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే మనం పని చేసినా చేయకపోయినా పక్కన ఎవరని చేస్తుంటే మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి నిజంగా నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈ టీం అందరూ కూడా ఎంత హుషారు ఉన్నారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే మేడం ఆల్రెడీ ఉన్నారు ఎట్లా తెలిసిందంటే ఇందాక లోపల క్యాసరీ పెట్టారేమో అనుకున్నా లోపల పోతే ఒక టెంపుల్ లా ఉంది టెంపుల్ లో భక్తి గీతాలు పెడతారు కదా భక్తి గీతం పెట్టిన అనుకున్నా చూసి పొయ్యి వంగి ఇట్లా చూస్తే మైకి పెట్టుకుని మేడం పాడుతాను ఏం పాడు మేడం మేడం ఆ అన్నమాచార కీర్తనలు మామూలు క్యాసరీ పెడతారు కదా అట్లా అనుకున్నాను ల
ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టంగానే కాదు వాళ్ళు సక్సెస్ అయినప్పుడు అని ఏదో తెలుగులో చెప్తారు కదా నాకు ఇంగ్లీష్ వేసారు ముక్కలు ముక్కలు చెప్పిన అట్లా నిజంగా రియల్లీ వెరీ గ్రూత్ ఇందులో మరి అదే విధంగా మరి మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి మరి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మా టీం అందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు మీరు బాగుంటే అందరు బాగుంటారు మీరు బాగుండాలి మన 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 టీం బాగుండాలి మన బ్యానర్ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు నా రేవతి మేడం గారికి అదేవిధంగా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హలో నేను చేసుకున్న మేడం ఎప్పుడు అయిపోయింది నువ్వు మీరు ఒకసారి చెప్పిండు వాళ్ళు మా వాళ్ళు చెప్పండి అందరికి చెప్పింది అక్కడ మేడం ఎప్పుడు చెప్పిండు పక్కది పిలిచి పనిని మంచి కరెక్ట్ ఉంది చెప్తా అని చెప్పింది మేడం అందుకని చెప్పిన నిజంగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాంటి మంచి మనసున్న మనుషులు ముందు బాగుంటే మన అందరం బాగుంటాం థ్యాంక్ యూ ఇక ఎవరు అంటారు కదా మనం అన్ని మాట్లాడిన తర్వాత హీరో గురించి వెయిట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ హీరో హీరోయిన్ సోల్ అండ్ సోల్ మా మేడం అనమాట ఆర్మీ కాదు ఆర్మీ డబల్ ఆర్మీ నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడాల్సింది కూర్చున్నా వండర్ఫుల్ జాబ్ యూ బాయ్స్ అడ్ అందరికీ నమస్కారం ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ థ్యాంక్ శ్రీ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు కొన్ని చిన్న అంటే వాళ్ళ సపోర్టు అంటే ఆ మాటల్లో చెప్పలేంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫస్ట్ నేను ఎలా అనేది చెప్తాను ఇలా ఐదు విలేజెస్ అంటే ఫస్ట్ నేను యుఎస్కి అందరి డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ లాగే అందరి లాగే యుఎస్కి వెళ్ళాలి ఎడ్యుకేషన్ అవ్వాలి చదువుకోవాలి అని వెళ్ళాను ఐ డన్ మై ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డన్ మై పిహెచ్డి డాక్టర్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆ తర్వాత కెరీర్ కంపెనీ అక్కడ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం తర్వాత సిన్స్ డే వన్ నేను యుఎస్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా నా దేశాన్ని నేను మర్చిపోలేదు నేను ఆల్వేస్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు సే దాట్ రేవతి డాటర్ ఆఫ్ భారతి ఈజ్ మై ఐడెంటిటీ భారతి అంటే భరతమాత ముద్దు బిడ్డ అని చెప్పుకోవడం నాకు ఎప్పుడు గర్వకారణం నేను యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ కూడా అమెరికన్స్ చూసి వావ్ యు స్మైల్ ఈజ్ గ్రేట్ యువర్ డ్రెస్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే యూ కై యూ గైజ్ ఆర్ ఆసమ్ ఇండియన్ గైజ్ అంటుంటే వాళ్ళు నాలు ఇండియాని చూశారు మన ఇండియాని చూశారు అప్పుడు తెల్లవాళ్ళు మనకిచ్చే గౌరవం ఇదా అని అర్థమైంది అంటే అందరూ వెళ్ళిపోతాం సెటిల్ అయిపోతాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని ఫ్యామిలీలో నెక్స్ట్ పిల్లలు తర్వాత ఆ విధంగా దానిలో పడిపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము కానీ నేను డే వన్ నుంచి ఒకటే అనుకున్నా అరే నాకు నా నా కంట్రీ ఇండియా ఈ రోజు అమెరికన్స్ దగ్గర నాకు ఇంత అప్రిషియేషన్ చిన్న ఏజ్ లోనే నాకు ఇంత సక్సెస్ టచ్ వుడ్ అన్ని ఇచ్చిన ఫౌండేషన్ నా ఇండియా సో అమ్మ రుణం నాన్న రుణం తల్లిదండ్రుల రుణం తీర్చుకుంటాం గురువు రుణము తీర్చుకుంటాం మనం ఒకటే మర్చిపోతాం సామాజిక రుణం అదే దేశ రుణం అదే నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు యంగర్ జనరేషన్స్ కి నేను ఎక్కడ పోయినా వర్క్ షాప్స్ చేసినా స్పీచ్ ఇచ్చినా ఇదే చెప్తాను అది నాలుగు రోజు మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అదే దేశ రుణం నాకేంటంటే ఐ వాంట్ గివ్ బ్యాక్ టు మై కంట్రీ అనేది ఉండే సో ఏ విధంగా చేయాలి నేను ఏది చేసినా కూడా ఒక రోల్ మోడల్ గా చేయాలి బెస్ట్ చేయాలి అండ్ ఎండ్ గా ఉన్నప్పుడు బర్నింగ్ డిజైన్ అనేది మనకు ఉంటుంది చేయాలనే తపన ఉంటుంది పరుగులు తీసి ఏదైనా సాధిస్తాం అకంప్లిష్ చేస్తాం ఆ ఎందుకంటే ఎనర్జీ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా నేను ఏం చేద్దామని ఆలోచించినప్పుడు ఎన్ నా లైఫ్ లో అందరు మెంటోర్స్ కూడా ఉన్నారు డెఫినెట్ గా గురువులు అలాంటి వారిని నా అంత నేను నాకు ఇలా ఆలోచన వచ్చింది అంటే ఇండియాకి ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆర్ఫనైజెస్ ఇట్లా చాలా రకాలుగా నీడ్ ఉంది ఇక్కడ ఇండియా అనేది ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్స్ నేను వెళ్ళినప్పుడు వన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ అప్పుడు కూడా నీడ్ ఉంది యుఎస్ లో మనం ఇప్పుడు కూడా బయట ఎవరిని ఆ భోజనం కావాలి అంటే భిక్షాటన చేసుకున్న వాళ్ళని చూడం ఉంటారు కానీ హోమ్లెస్ వాళ్ళు చర్చెస్ లో ఉంటారు సండే వెళ్తే అక్కడ ఉంటారు కానీ ఇండియాలో చూస్తుంటే బాధేస్తుంది అరే మనం మన ఇండియా మనకి ఇచ్చింది లేని వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పాపము కాదు మనకు అవకాశం మనం ఎందుకు అనుకోకూడదు భగవంతుడు మనకు అన్ని ఇచ్చారు లేని వారికి చేయాలనే కదా అనిపించింది సో అప్పుడు నేను ఒక అడా ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకు విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నానంటే అది ఒక రోల్ మోడల్ అంటే మన విలేజెస్ పల్లెలు పట్టుకొమ్మలని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పారు ఒక విలేజ్ ని పట్టుకుని దాన్ని చూపించడానికి ప్రపంచానికి చూపించగలిగితే ఇలాగ ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి రోల్ మోడల్ విలేజ్ నెక్స్ట్ రోల్ మోడల్ స్టేట్ నెక్స్ట్ రోల్ మోడల్ కంట్రీ నంబర్ వన్ అవ్వగలం సో అదే నా గోల్ అనమాట ఆ విధంగా ఆ ప్రయాణంలో ఆ ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాను అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు తెలంగాణ సో అలాగా ఆ చేసుకున్న తర్వా
దాంతో అన్ని వస్తాయి కాబట్టి ఫస్ట్ చదువు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ని ఈక్వల్ గా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కి ఈక్వల్ గా డెవలప్ చేశాను విలేజెస్ అందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అయిపోయారు ఇట్లా కూడా చేస్తారా అనుకున్నారు బట్ ఇంకోటి కూడా చెప్తాను నేను ఇప్పుడు కూడా డొనేషన్స్ ఎప్పుడు ఒక రూపాయి తీసుకోలేదు తీసుకోకూడదని కాదు నా ఉద్దేశం మనకేంటంటే తొందరగా చేయాలి అకంప్లిష్ చేయాలి ఒక రోల్ మోడల్ గా బెస్ట్ ఉండాలి మన దేశానికి ఏదో చేయాలి అనే తపన ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన దానిలో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వాట్ ఎవర్ సమ్ పర్సెంటేజ్ కమిటెడ్ టు గాడ్ అనుకున్నా సో వాట్ ఎవర్ ఐమ్ అర్నింగ్ ఇంత పర్సెంటేజ్ అని పెట్టుకున్నా ఇది ఎందుకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానంటే ఈ మెసేజ్ మీడియా అనేది పవర్ఫుల్ సో ఇది వెళ్తే ప్రతి ఒక్క యూత్ నేను సెటిల్ అయ్యాక నేను జాబ్ చేసుకుని తెచ్చుకున్న తర్వాత బిజినెస్ చేశాక పెళ్లి తర్వాత పిల్లల తర్వాత సరే కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ చేద్దాం మళ్ళీ చేద్దాం అని పోతూ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అవుతారు కూడా అందుకే ఈ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నా తప్పకుండా ఆ విధంగా పెట్టుకుంటే మన దేశానికి మన యంగ్స్టర్స్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు యూత్ లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు అది ఒక అసెట్ అవ్వాలి మన కంట్రీకి ఒక బలం అవ్వాలి టాలెంట్ బ్యాంక్ అవ్వాలి ఇక్కడో చాలా మంది ఆ విధంగా వెళ్తూ ఉంటే ఒక విలేజ్ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ తర్వాత హెల్త్ ఉమెన్ నేను అడాప్ట్ చేసుకునే విలేజ్ లో ఎవరు కూడా ఖాళీగా లేరు ఏ ఉమెన్ గానీ మెన్ గానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇప్పుడు మిషన్స్ అనుకోండి తర్వాత హౌస్ హోల్డ్ ఐటమ్స్ కానీ వాడికి కావాల్సిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు ఇక్కడ మేము ఇంకోటి గమనించాలి ఇప్పుడు ఆకలి స్తంభం పెడితే అది అరిగిపోతుంది అలా కాదు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుకునే విధంగా చేయాలనుకున్నా అందుకే ఒక విలేజ్ ని అడాప్ట్ చేసుకుని స్కూల్ ని డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ పిల్లలు ఈ రోజు వెళ్ళి మీరు నేను లేనప్పుడు మీరు అందరూ ఎవరైనా వెళ్ళి అడగండి మీ గోల్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఆర్మీ లో ఉండాలనుకుంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటారు రకరకాల అందరి గోల్స్ ఉన్నాయి అనమాట అలాగే రేవత్ మేడం లాగా ఈ దేశానికి మేము నిస్వార్థంగా తిరిగిస్తామనే ఇదిలో ఉన్నారు అది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో ఆ పిల్లలు ఇప్పుడు పెరుగుతూ ఉన్నారు కాలేజీకి వెళ్ళి అంతా అయిన తర్వాత వస్తారు ఆ తర్వాత ఈ దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీకి ఫస్ట్ బిలే అడాప్టర్ విలేజ్ కి ఆ రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ ఎక్కడ కూడా నేను పబ్లిసిటీ గానీ ఇట్లా చేస్తున్నా గానీ నాకు ఇష్టం లేదు చేయలేదు ఎందుకు అంటే పీపుల్ హార్ట్ టచ్ అయ్యి మనం చేసే పని కరెక్ట్ గా ఉంటే మన యాక్షన్ లో చూపిస్తే ఆటోమేటిక్ గా పది మందికి వెళ్తుంది ఏదో ఒక రోజు అది తుఫాన్ లా వస్తుంది అది ఆపేవాడు ఎవడు ఉండరు సో అది నాకు గట్టి నమ్మకం లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి సో అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంది ఆ తర్వాత సెకండ్ విలేజ్ థర్డ్ విలేజ్ ఇప్పుడు ఫైవ్ విలేజెస్ ఇందాక అన్నట్టు టెన్ అన్నారు టెన్ కాదు ఫైవ్ ఇప్పటికి బట్ డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ దాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్దాం ఆ ఆ విధంగా వెళ్తూ వెళ్తూ ఉండగా ఈ సడన్ గా ఒక రోజు మెడికల్ క్యాంప్ చేస్తూ ఉంటే ఆ అప్పుడు ఉమ్మడి రంగ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాకి జెడ్పీ చైర్ పర్సన్ ఆయన సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు పట్నం సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు ఆ నన్ను ప్రోటోకాల్ తో అప్రిషియేట్ చేయడానికి వచ్చారు ఆవిడ నిజంగా ఎంత గొప్ప మనసు ఉంటే వస్తారు చెప్పండి ఎవరు ఈనార యుఎస్ నుంచి చేస్తున్నారంట ఇంత సర్వీసు వీళ్ళంతా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు అంటే ఆ ప్రోటోకాల్ తో వచ్చి ఈమె అప్రిషియేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఆవిడ వచ్చిన ఆ రోజు నుంచి నాకు పొలిటికల్ లీడర్స్ అంటే దే ఆర్ ది హీరోస్ అనిపించిందండి నేను ఎక్కడే నేనే చెప్తున్నా సో పొలిటికల్ లీడర్స్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో మన దేశం ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో చాలా మంచి మనసుతో ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు ఈవిడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ పట్నం సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు వచ్చి మీకు ఈ సపోర్ట్ గా ఆవిడ మైక్ తీసుకుని ఒకటే చెప్పారు అంత మంది మనుషులు ఈవిడ ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు వదలకండి వదులుకోకండి అని సో అలా నాకు ఆ ఫ్యామిలీతో సాన్నిహిత్యం చాలా చాలా ఈ రోజు పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు మన సినిమా ఓపెనింగ్ సెరమనీకి మేమున్నామని ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దేవి గారు వీళ్ళందరూ నా ఫ్యామిలీ విద్య ఆంటీ ఇక్కడ చాలా మంది జ్యోతి ఇంకా మా వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇక్కడ ఇదే అసలు వీళ్ళంతా నాకు ఒక ఫ్యామిలీ అండగా నిలబడ్డారు ఒక అంటే లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట బలం అంటే ఒక మంచి దీని వల్ల ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక మంచి పని చేస్తే ఎంత ఆదరణ వస్తుంది మనం కోరుకోగానే అదేవిధంగా పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా ఎంత గొప్ప మనసుతో ఉంటారు మనల్ని ముందుకు ఎంత సపోర్ట్ చేస్తారు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఈ రోజు నేను ఓపెనింగ్ సెరమని ఫస్ట్ మూవీ అడుగు పెడుతున్నా చూడండి ఎంత బిజీలో ఉన్నా కూడా వచ్చి వీళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా ఇంకా మన రేవతి మూవీ హిట్ చేయాలి మనం నిలబడాలని ఎంత వచ్చారంటే అసలు ఆమె స్పీచ్ లెస్ అనమాట అంత సపోర్ట్ ఉంది మేమంతా ఇప్పుడు ఒక
ఈ యూత్ అంతా చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు కానీ ఒక మూవీ చెప్పగలదు ఒక చేంజ్ కావాలంటే అందుకనే ఈ మూవీ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ ఎందుకు మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఇలా సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారిని పట్టం మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఇలా నాకు చాలా క్లోజ్ గా చూశానండి వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేశాను మనం దూరం నుంచి అనుకుంటాం గానీ వాళ్ళ లోపల ఎంత మంచితనం మానవత్వం ఉంది అనేది నేను చూశాను సో అది నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట చాలా ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఓకే పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఉంటే విత్ ఇన్ నో టైం మనము సింగిల్ గా ఉండి ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా చేయగలిగితే ఇలా చేయగలుగుతున్నాం ఎస్ లిటిల్ స్లో అవుతుంది అదే పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ అనుకుంటే ఎంతో క్విక్ గా చేయగలరు అదే ఒక మూవీతో చూపిస్తే ఏమో యూత్ లో రేపు ఇంకొకళ్ళు పొలిటికల్ సిస్టమ్ కి రోజు యూత్ ఎలా ఉన్నారండి ఎవరు అడిగిన కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మేము ఓట్ అయ్యాము ఇది ఇది అంటున్నారు మీ ఆ విధమైన పాజిటివ్ ఫీలింగ్ తోటి ఇది ఇందాక పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఈ మూవీ చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుందండి సొసైటీ మెసేజ్ చాలా అందిస్తుంది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ లైక్ సుహాస్ గారు రామ్కి గారు మన కార్తీక్ గారు డిఓపి రవి గారు చెప్పినట్టు ఇది ఒక కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ లో తీస్తున్నాం వండర్ఫుల్ కంటెంట్ స్ట్రాంగ్ గా కంటెంట్ డెవలప్ చేసాం అదే విధంగా ఇది డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా డౌట్ లేదు నాకు అనమాట ఆ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఎందుకు తీయొచ్చు అంటే ఒక ఇది మీరు పొలిటికల్ మూవీ అనుకున్నారు కానీ కాదండి ఇది పబ్లిక్ మూవీ ఎందుకంటే మీరే చూస్తారు డీటెయిల్స్ ఎక్కువ సుహాస్ గారు అన్నట్టు పోని పోని అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ లో ఇస్తాం కాకపోతే ఈ మూవీని తెలుగు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ లో రిలీజ్ చేయబోతున్నాం సో విగన్ హిట్ ఇంటర్నేషనల్ పాన్ ఇండియా మూవీ విగన్ మేక్ అండ్ ఇంకొకటి అండి ఈ ఇండస్ట్రీలో తక్కువ టైం ఉండింది ఓపెనింగ్ సెరమనీకి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ మండలి కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ చాలా మంది కలవాలని కలవలేకపోయాను బట్ ఇది మొట్ట మొదటి అడుగు కదా అందరి నుంచి కలుస్తాను మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి ఎస్పెషల్ మీడియా మీడియా అనేది మీరే పవర్ఫుల్ కదండి ఏదైనా తీసుకెళ్లాలి ఈ రోజు నా మనసులో భావమైన మనం చేసిన విధానమైన ఈ రోజు తీసుకెళ్లాలి అంటే మీ సపోర్ట్ చాలా అవసరం అలాంటిది ఈ రోజు మీ అందరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నానండి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి ఇండియాలో ఏదైనా బెస్ట్ ఆన్ టైం ప్రతి ఒక్క హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నా షూటింగ్ ఏదైనా స్కెడ్యూల్ అయితే వండర్ఫుల్ గా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు డే అండ్ నైట్ అని కాకుండా ఇలా ముందు ముందు ఈ మూవీని ఇంకా ఇంకా అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఒకటి నుంచి ఒకటి ఉంటుంది మన కార్తిక్ చెప్పారు మ్యూజిక్ ఆర్ఆర్ మన సుహాష్ మీరా గారు రైటర్ డైలాగ్స్ అండ్ స్టోరీ వారు రామ్కి గారు కర్త కర్మకి ఆయన లేకపోతే నేను ఈ మూవీ ఇంత మంచి టీమ్ దొరికేది కాదండి ఆయన చాలా సింపుల్ గా ఉంటారు కానీ చాలా యూనో బిల్డ్ స్ట్రాంగ్లీ బిల్డ్ అని అనమాట అందరూ కూడా రవి గారు కెమెరామెన్ చాలా వండర్ఫుల్ పీపుల్ దొరికారు సో ఇంకా మీ ముందుకు మళ్ళీ మళ్ళీ ఈవెంట్స్ ఆడియో రిలీజ్ చేసాను గొప్ప గొప్ప ఈవెంట్స్ తో ముందుకు రావాలి ఇంకో చెప్తానండి నాకు ఐఎమ్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అండి నాకు క్రియేటివిటీ కళలు భగవంతుడు ఇచ్చారు నాకు చాలా ఇష్టం ఇది ఎస్ఆర్పి ప్రొడక్షన్ అనేది ఈ మూవీ ఇంకా ఇంకా క్రియేటివ్ అంటే మోర్ 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 అండ్ మోర్ మూవీస్ తీస్తాం ఏ ఫీల్డ్ లోనే ఉంటాను నాకు చాలా ఇష్టం ఇది సో ఆ ప్యాషన్ చాలా ఉంది ఆ దాంతో మనసులు చాలా మంది మనుసుల్ని గెలుచుకోవచ్చు ఈ క్రియేటివ్ క్రియేటివిటీకి ఉన్న పవర్ ఎలాంటిది ఇప్పుడు చూడండి ఒక సాంగ్ పాడినా కూడా ఒక చిన్న డాన్స్ చేసినా మంచి మాటలు మాట్లాడినా రైటింగ్ ఏది చేసినా కూడా పీపుల్ కి దగ్గర అవుతాం ఆ జాయ్ వస్తుంది మన కెరీర్ అందరూ బిజినెస్ పెడతాం జాబ్ చేస్తాం అన్ని ఉంటాయి కానీ అది లైఫ్ సర్వైవల్ అనమాట ఇది ఏంటంటే పీపుల్ కి ఇంకా మనసులోకి వెళ్ళిపోతారు మీరు సో అంత పవర్ ఉంటుంది అనమాట కళలకి సో నాకు చాలా చాలా ఇష్టము మన ఇండియన్ కల్చర్ యొక్క గ్రేట్ చెప్పాను కదండి అమెరికాలో మన ఇండియన్ మన ఇండియన్ కల్చర్ గొప్పగా ప్రపంచం అంతా చెప్పుకుంటూ ఉంది మన లాంటి యూత్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ మా మన వెనకల ఉన్న జనరేషన్స్ మీ పిల్లలు మన పిల్లలు అందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి సో ఈ మూవీ మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది నా డ్రీమ్ అండి సింపుల్ గా చెప్తాను నా డ్రీమ్ ఎట్లా అంటే ఎట్లాగా ఒక సీఎం ఇలా ఉంటే సొసైటీ అంటే దేశము ఇలా ఉంటుంది కదా అంటే డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఇస్తాను అనే ఒక డ్రీమ్ ని ఈ కథ రూపంలో మూవీ రూపంలో తీసుకొస్తున్నాం ఆ మీ ఆశీర్వచనాలు ప్రతి ఒక్కరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి వి నీడ్ ఎవ్రీబడీస్ బ్లెస్సింగ్స్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐ థింక్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు వచ్చినందుకు నిజంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి ఐ థింక్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి యా ఇంకా వ
స్ట్రాంగ్ ఇండియా నిరూపించాలి ప్రపంచంలో ఇండియా నంబర్ వన్ అని చూపించాలి దట్ ఈస్ మై గోల్ సో నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా యూత్ కనిపిస్తే చాలు చూడండి పవర్ఫుల్ గా ఉన్నారు మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు వీఆర్ నంబర్ వన్ అండ్ యంగ్ ఇండియా వర్డ్ సే యంగ్ లేరా మీరు యూత్ కదా ఎం మహేష్ యంగ్ ఇండియా స్ట్రాంగ్ ఇండియా అండి స్ట్రాంగ్ ఇండియా ఓ మై గాడ్ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి హా అది ఓకే భారత్ మాతకి జయ్ అని మనందరూ కూడా భారత్ మాత ముద్దులు బిడ్డగా ముద్దు బిడ్డలుగా ప్రపంచంలో మన ఇండియా యొక్క సత్తా మన కల్చర్ మన మన అబ్రింగింగ్ మనం చూపించబోతున్నాం ఈ మూవీలో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కమర్షియల్ మూవీ అండ్ ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ మై టీమ్ ఐ హ్ గాట్ వండర్ఫుల్ టీమ్ విత్ గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ మంచి స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ ఉందండి దీనిలో అండ్ మీరందరూ చూస్తారు చూసి మందరిని కూడా బ్లెస్ చేయాలని ఈ మొట్టమొదటి మూవీ అడుగు పెట్టాను ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇది ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశీర్వదించండి మీరందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవరీ అలాగే మా మిస్ రేవతి సింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ షీస్ ఆర్గనైజ్ గుడ్ ఇట్ హర్ ఫర్ సింగ్ అండ్ మేడి వర్ వాట్ ఎవర్ షీ వాంట్ టు డూ షీ విట్ Uh, whatever she will do, she will do with whole heart, first thing. I have observed like, you know, in multiple uh, situations which uh, she is not like simply uh, sympathetic, she is empathetic. Like, you know, whatever the situation that she uh, will be in that particular issue and she wants to solve issues. That is what I have observed. Basically, as you all are aware of the, uh, she has adopted the few villages and also she is serving the nation, first thing. So, she is passionate, as she said, she is passionate to serve the nation which uh, she wants to fulfill her dream uh, while I have the movie that is because she want to inspire every citizen for sales uh, every citizen if she are having a zeal or a you know, desire to fulfill the desires of to bring the country uh, forward definitely rocks a lot if we, because we have seen the uh, satellite recently right Vikram and all the things which uh, we are in the first thing if you have seen the uh, satellite view our country is the first in the world, world right so we can definitely stand in the first position if everyone thinks uh, everyone has a mind the powerful because we need, need to think with creativity and we have to erode we are in the total corruption first thing that is possible definitely the first thing is with the power politicians because politicians are the ones who will if they want to enter into anywhere they need to go for the bribing if the bribing is all we know definitely we are going to achieve the success so i wish the movie to you all of you uh, where you want to bring the awareness with the help of this movie thank you and all and congratulations to the team and also mr thank you thank you my name is ekkududi alaga ippudunna generation ki so ఒక చెట్టు నాటాలంటే కింద అండర్గ్రౌండ్ వర్క్ చాలా చేయాలి అలాగే ఒక సినిమా చేయాలని కూడా వెనకాల ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు కానీ టీమ్ లీడర్స్ కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ కి కానీ అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను అలాగే ఈ యొక్క మేడం చీఫ్ మినిస్టర్ బిగ్ స్క్రీన్ లో చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా ఐఎమ్ రియల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్ సో ఇంట్రడక్షన్ చేసుకోలేదండి ఆ మై సెల్ఫ్ తిప్పరేటి సో ఈ మిగిలిన చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంటే ఇవ్వండి నాకు కూడా థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎన్ చాలా మంది చాలా దూరం నుంచి వచ్చారండి మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యావ్ అ నైస్ డే గ్రైన్స్